हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तो आज है फोर्टीन जनवरी और दिन है ट्यूसडे का जैसे कि आप जानते हैं हम रोज़ डेली न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं हम देश दुनिया में क्या चल रहा है और गाइस मैं आपको बता दूं हम वो कॉमन न्यूज़ होती हैं जो क्राइम रिलेटेड न्यूज़ होती है बहुत कॉमन होती हैं जो आपको हर जगह देखने को मिल जाती हैं वो हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम वो चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं जो हमारे रियल लाइफ डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है हमारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी बढ़ाती है हमारी सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर फ्रंट पेज पर ये सुप्रीम कोर्ट का लेकर न्यूज़ है एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में नाइन जजेस की बेंचेस जो बैठने वाली है वो लोग काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं तो उन्होंने बोला है जो हमारे सी जी हैं उन्होंने बोला है कि जो है हम जो है ऐसे सबरीमला स्पेसिफिकली सबरीमला के केस को एग्जामाइन नहीं करने वाले हैं जबकि उससे भी ज़्यादा बड़े इशूज़ हैं कुछ हमारी सोसाइटी में हम उसको डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर एक्चुअली क्या है उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए अपने इशूज़ में एक्चुअली काफ़ी सारे रिलीजन में प्रैक्टिस होती हैं अलग अलग तरीके की वो कहीं किसी कहीं लोगों के हिसाब से वो चीज़ें गलत भी होती हैं कहीं लोगों के हिसाब से वो चीज़ें ठीक भी होती है तो ये लोग उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने वाले जैसे क्या होता है कि कई जैसे हिंदू हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में भी होता है कि जो वोमेंस किसी मंदिर में नहीं घुस सकती हैं या फिर किसी मस्जिद में नहीं घुस सकती हैं तो उन्होंने बोला है कि अब इसमें क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो जो है हमारे पास राइट टू इक्वलिटी भी है एक्चुअली क्या है कि आ, या तो लड़का लड़की को बराबर माना जाए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक और क्लॉज भी हमारे फंडामेंटल राइट में कि जो हम जो अपना रिलीजियस प्रैक्टिस जो भी हमारी जो भी हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस कहती है हम उसको फ्रीडम से कर भी सकते हैं तो ये दोनों चीज़ें कन्फ्लिक्ट करती हैं कि यहाँ पर या तो अगर हम इसको करते हैं तो इक्वलिटी नहीं मिलेगी और इक्वलिटी करते हैं तो रिलीजियस प्रैक्टिस हमारी डिस्टर्ब होती है तो वो लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो डिस्कशन करने वाले हैं और काफ़ी से बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उन चीज़ों को वो उठाएंगे और देखेंगे इसके आगे क्या कर सकते हैं और जैसे जो है कई जो है कई कम्युनिटीज़ में जो है जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन भी होता है एक्चुअली क्या होता है जो फीमेल के जेनिटल पार्ट्स होते हैं उसको जो है थोड़ा सा कट कर देते हैं लाइक उनके उनकी खुद के रिलीजन में ये चीज़ों शुभ मानी जाती हैं और जो मेल्स के साथ भी होता है उनके जो जेनिटल पार्ट होता है उसके टॉप को थोड़ा सा कट कर देते हैं वो इससे क्या होता है लाइक वो लोग जो थोड़ा उनके अपने थाट्स हैं जिसके ऊपर वो लोग चलते हैं तो ये लोग उन्हीं जो नाइन जजेस की बेंच है वो उसी चीज़ पर डिस्कस करने वाली कि इसको किस तरीके से देखा जाए या तो राइट टू इक्वलिटी की तरफ से या फिर जो है रिलीजियस प्रैक्टिस की फ्रीडम को देख लेके आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारे इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन को लेके बात करी हुई इन्फ्लेशन एक्चुअली क्या होता है मैं सिंपल टर्म में बता दूँ इन्फ्लेशन होती है महंगाई लाइक जो भी प्राइस के दाम होते हैं जो भी किसी चीज़ का भी दाम होता है वो अगर बढ़ जाता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं सिंपल भाषा में तो अब ये देखा गया डेटा देखा गया कि पिछले पाँच साल में अगर देखें तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन पाया गया है लाइक सेवन और जो है अगर आर के हिसाब से माने और बड़े बड़े इकोनॉमिक्स भी यही कहते हैं कि अगर एक देश को मतलब ठीक ठाक कंडीशन में चलना है ना तो वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा ज़्यादा दो दो परसेंट से छः परसेंट के बीच में ही रहना चाहिए ऐसा नहीं कि जो है मतलब दो से कम भी नहीं होना चाहिए और छः से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए मगर दिसंबर में देखा गया है कि पिछले पाँच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बिल्कुल सेवन पॉइंट आके आंकड़ा रुक गया और फूड अगर अकेले फूड फूड की इन्फ्लेशन की बात करें तो लाइक चौदह पॉइंट ट्वेल्व परसेंट लाइक फोर्टीन पॉइंट ट्वेल्व परसेंट तक पहुंच चुका है इनका इन्फ्लेशन जैसे आप जानते हैं कुछ दिनों पहले पर जो प्याज के दाम थे वो काफ़ी आसमान चढ़ गए थे और जो है जैसे वेजिटेबल्स में इसमें डेटा स्पेसिफिकली दिया हुआ है वेजिटेबल्स में लगभग साठ परसेंट तक का इन्फ्लेशन काफ़ी चीज़ ज़्यादा होता है ये और जो पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स में जो है लगभग साढ़े पंद्रह परसेंट का इन्फ्लेशन है मी मांस मच्छी में जो है लगभग दस परसेंट का इन्फ्लेशन देखा गया है और मसाले वगैरह में लगभग छः परसेंट का इन्फ्लेशन तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं मतलब ये भी डेटा जो है काफ़ी डराने वाला है और लाइक हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और इकोनॉमी स्लो होती जा रही है और हम फिर भी फालतू के मुद्दों पर बहस कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं समझ गए होंगे आगे चलते हैं यहाँ पे एक एनआरसी फिर से एनआरसी और सी को लेके जैसे रोज़ यही इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन होता है मेन टॉपिक्स को तो छोड़ के हम लोग जो बाकी इन्हीं चीज़ों पर पूरे जैसे इन्हीं चीज़ों से कमाई होने वाली है हमारी तो जो है यहाँ पे जो बिहार के सीएम एम नीतीश कुमार उन्होंने बोला है कि हम एन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं बट जो है सी के अगेंस्ट नहीं है उस पर हम जो है लाइक बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं और जो कायदे की ये सही बात भी है इनकी कायदे वाली बात है कि आ, अगर कोई चीज़ दिक्कत है किसी को पब्लिक को दिक्कत हो रही है गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही है किसी चीज़ के ऊपर तो उसको बैठ के डिस्कशन करना चाहिए उसके ऊपर भाई तर्क वितर्क करके अपना जो है सोल्यूशन निकालना चाहिए उसका तो उन्होंने भी ये बोला है यहाँ पर अपोजिशन ने बोला है कि जो जितने भी जो है नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है उनके सीएम्स को उन्होंने ज
यहाँ पे जैसा हमने कल डिस्कशन किया था कि जम्मू पुलिस कश्मीर ने एक जो है एक पुलिस वाले को जो है पकड़ा था जो है वो दो आतंकवादी को लेके जा रहा था तो यहाँ पे जो है उसके ऊपर उसको पकड़ लिया था फिर जो है और जो उससे पूछताछ चल रही है जो हमारी जो एजेंसी से इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर रॉ जो हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं वो उससे उस पुलिस वाले से डी दविंदर सिंह हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि वो लोग क्या उन्होंने जो एक्सेप्ट भी किया है कि उन्होंने पैसे के लालच में उनको जो अपने घर में रखा उन्हें पहना दी और जो उनकी प्लान में आगे मदद करी तो जो है काफ़ी मतलब जो एजेंसीज हमारी पूछताछ कर रही हैं और वो इस चीज़ का पता लगाना चाह रही हैं कि लाइक इनका मास्टर प्लान क्या था आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जे के वायलेंस को लेके बात करी गई है जैसा नया सेमेस्टर उनका चालू हो गया है और जो फिर भी जो है लोगों ने जो जो स्टूडेंट यूनियन के स्टूडेंट थे और जो टीचर एसोसिएशन है उन्होंने बना कर दिया है उन्होंने सीधे बोल दिया कि हम किसी भी सेमेस्टर के किसी भी क्लास को अटेंड नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस जो हमारे जो वाइस चांसलर हैं उनको जो है निकाला जाए या तो वो खुद रिसाइन कर दें उनको निकाल जाए उन्होंने बोला कि अगर वाइस चांसलर जे को छोड़ देते हैं तो ही नॉर्मल सी आ सकती है वरना नहीं आएगी यहाँ पर आगे चलते हैं और यहाँ पे जो है जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी थी वहाँ पे जो वो जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है आयशे घोष उनसे पूछताछ चल रही है और जो है अभी तक किसी गिरफ्तारी हालांकि नहीं हुई है मगर जो है पूछताछ चल रही है कि, कि कौन जो है इसमें विक्टिम है और कौन जो है सस्पेक्ट है आगे चलते हैं यहाँ पे फिर से जो है सी को लेके बात है जैसे हम जानते हैं दस जनवरी से जो है पूरा रोल आउट हो चुका है ये सी ऑल ओवर इंडिया तो जो है यूपी में सबसे पहले हुआ था फिर गोवा में हो गया था तो जो है मिनिस्टर ने बोल दिया कि यूपी में इस चीज़ की पहल रख दी गई है और जो है रिफ्यूजीज जो इसका जो मेन टारगेट था रिफ्यूजीज़ को जो भी बाहर से जो आए हुए हैं इलीगली उनको टारगेट करना था तो जो है उन्होंने बोला कि इस प्रोसेस को चालू कर दिया गया और जो सबसे पहली बार उन्होंने मतलब उन्होंने अब तक जो है बत्तीस जो रिफ्यूजीज़ को टारगेट कर भी लिया आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने बोल दिया कि इसके इसके लिए जितने भी नोटिफिकेशन है सारे स्टेट्स के डी सारे जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होती हैं उनके पास भेज दिए गए हैं और उनसे मांगी गई है रिपोर्ट कि आप रिपोर्ट तैयार करके दीजिए कि कितने रिफ्यूजीज हैं और कितने इंडियन हैं आगे चलते हैं यहाँ पे यहाँ पे फिर से पूरा न्यूज़पेपर आजकल जानते हैं जे या तो जे से भरा हुआ होता है या फिर सी से काफ़ी दिनों से मतलब काफ़ी एक दो वीक से यही दो टॉपिक हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं तो यहाँ पर फिर से वही है कि आसाम में जो है मिड जनवरी फेस्टिवल होता है तो क्या होता है तो उन्होंने बोला है कि जो है कि आसाम एक्चुअली क्या हो गया आसाम में थोड़ा सा अगर आसाम का फंडा हम समझते हैं तो थोड़ा सा अलग हो गया है क्या हुआ है कि वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है लाइक आसाम ये जो ईस्टर्न हमारी नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न साइड है इंडिया में तो जो वहाँ पे क्या ट्राइबल लोग जी ज़्यादा रहते हैं मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के लोग तो अब क्या हुआ आसाम में क्या दिक्कत हो गई है कि वहाँ पे जो उनकी जो जो वहाँ के लोग हैं पर्टिकुलर वो तो कम हो गए हैं बल्कि रिफ्यूजीज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इसलिए इन लोगों को ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ये सही बात भी उनको दिक्कत भी होगी भाई जो रिफ्यूजीज़ आएंगे वो उनकी जॉब वगैरह उनका खाना पीना सब कुछ डिस्टर्ब भी करेंगे भाई उनकी उनका हक छीन लेंगे जो लोग वहाँ पर आसाम के रहने वाले हैं पर्टिकुलर तो आसाम में ये थोड़ी दिक्कत अलग लेवल पे है तो जो उन्होंने बोला है कि हम सी को बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे एक ज़रा सी एक कागज़ के टुकड़े की वजह से हम अपनी जो है जो ट्राइबल प्रैक्टिस है उसको भंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी और जो उन्होंने बोला है लाइक कि जो है कि हम सी की कॉपीज़ को बिल्कुल अपने इसी फेस्टिवल में जला देंगे आगे चलते हैं यहाँ पे फिर से वो जे एन यू का जो वॉलेंस था उसके ऊपर जानते हैं कि आप पूरी जो ऑल ओवर ओवर इंडिया से जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सपोर्ट में आ गई थी उन्होंने जो है वैसे ही एम भी एम के बच्चे भी प्रोटेस्ट निकाल लेते जे एन यू के सपोर्ट में तो उन्होंने बोला है कि अपनी क्लासेज बॉयकआउट कर दी उन्होंने बोला है कि जो हमारे वी हैं और जो रजिस्ट्रार हैं उनका जो है रेजिग्नेशन चाहिए हम तब तक जो हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे आगे चलते हैं यहाँ पर जो है एक रोड सेफ्टी वीक इनाग्रेशन हुआ है मुंबई में स्टार्ट हो गया है तो जो है थर्टी फर्स्ट रोड सेफ्टी वीक है तो जो है आ, और जो यहाँ पे सीएम एम उद्धव ठाकरे जी उन्होंने बोला है कि हमें इसमें यहाँ पे टारगेट क्या करना है कि जो रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली जाती है साल हर साल तो उन चीज़ों को हमें डाउन करना है लाइक क्या अगर दो में बात करी जाए उन्होंने यहाँ पर डेटा दिया दो हज़ार में बात करी जाए तो नाइन्टी और जो है नाइन्टी लगभग जो है इंडिया और चाइना में जो है एक्सीडेंट्स होते थे अब क्या हुआ चाइना ने कितना अच्छा काम किया कि मतलब उन्होंने ऐसे जो है प्रिकॉशंस लिए कि जिससे एक्सीडेंट्स कम हो जाएं और डेथ कम हो जाएं अब चाइना तो जो चाइना की अगर बात करें अब की फ़िलहाल की तो उनकी जो डेथ रेट है वो पैंतालीस हज़ार एक्सीडेंट्स होते हैं उनके लाइक हर साल और यहाँ पे इंडिया में यही जो जो पहले जो है नाइन्टी फोर थाउजेंड होता था वो बढ़ के डेढ़ लाख तक पहुँच गया ये आंकड़ा तो काफ़ी ख़राब चीज़ है ये और इसमें काफ़ी लोगों की जान चली जाती है भी तो उन्होंने रोड सेफ्टी वीक चालू हो गया है और जो काफ़ी
आ, जो कई जगह ये जो है ये इलीगल भी बोल दिया गया है कि मतलब कि अगर कोई कोई पाया जाता है कि किसी आदमी से सफाई करवा रहा है गटर वगैरह की तो जो है उसके ऊपर मतलब लाइक वो क्रिमिनल क्रिमिनलाइज कर दिया गया है बट फिर भी हर जगह पाया जाता है और ये इसमें डेटा दिया हुआ जितना जितना ये डार्क रेटा है उसमें उतनी ज़्यादा डेथ बताया गया डेथ रेट के हिसाब से बताया गया एक्चुअली क्या होता है कि जब गटर में जो जहरीले गैस भी होती हैं तो लोग जब जाते हैं सफाई करने तो उनकी डेथ भी हो जाती है जहरीले गैस की वजह से तो सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई हैं डेथ के हिसाब से अगर देखें तो टू जो तमिलनाडु में हुई है सब उसके बाद गुजरात में बाकी इतना डेटा खराब नहीं है बाकी और स्टेट्स का बाकी तो ठीक है सबसे ज्यादा खराब तमिलनाडु गुजरात का यहाँ पे सबसे ज्यादा डेथ रेट ज्यादा है मैनुअल स्केवेंजिंग में देखा जाए तो एक्चुअली क्या होता है कि अब जो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि अगर जो किसी की डेथ हो जाती है मैनुअल स्केवेंजिंग के दौरान तो जो है आ, उसको कंपनसेशन भी दिया जाता है और कंपनसेशन में बताया गया है कि ये वाले जो जो स्टेट्स हैं जिनमें डेथ ज़्यादा होती है ये तो कंपनसेट कर देते हैं और जो सबसे जो सबसे कम जो है स्टेट्स जो कंपनसेट करते हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात है जो सबसे पीछे चल रहे हैं अभी कंपनसेशन देने के नाम पर आगे चल रहे हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक ड्रोन को लेके बात की एक्चुअली क्या होता है कि आजकल जो ड्रोन का ट्रेंड बहुत चल गया है लोग मतलब कॉमन हो गया बहुत ड्रोन ड्रोन से उड़ाना ड्रोन से फुटेज वगैरह लेना वीडियो निकालना तो जो है गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर आप अब जो है आपसे क्या करना पड़ेगा जितने भी ड्रोन है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा तो जो है आ, अगर आप उसको रजिस्टर नहीं कराते हैं अपने ड्रोन को तो जो है हो सकता है कि आपको जो है अगर आप पकड़े जाते हैं तो जो है आ, दो साल की सज़ा या दस लाख तक का फ़ाइन हो सकता है आपको और ये उन्होंने बोला है गवर्नमेंट ने कि इकतीस जनवरी से पहले पहले आप अपने ड्रोन का सारा रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और जो है इस अगर उसके बाद नहीं कराते हैं तो जो है उसको उसके खिलाफ जो है चार्जेस दिए जाएंगे और जो दो साल की सज़ा और दस लाख तक का जुर्माना हो सकता है आगे चलते हैं यहाँ पे द हिंदू यंग वर्ल्ड कोइज होने वाला है जो सत्रह सिटीज में होगा ये अट्ठारह जनवरी से होने वाला है तो जो है इसमें जो जूनियर और सीनियर को लेके होता है एक्चुअली क्या है ये एक यूज़ होता है द हिंदू कर, करवाता है इसको यंग वर्ल्ड कोइज बोलते हैं इसका ट्वेंटी एडिशन होने वाला है तो ये सेवनटीन सिटीज में होगा और ये अट्ठारह जनवरी से होगा आगे चलते हैं यहाँ पे एक जो एक्सीडेंट डेटाबेस को लेके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक्सीडेंट डेटाबेस रोड एक्सीडेंट में जो डेटाबेस होता है तो जो है इसको जो है एक उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर मतलब लाइक जो आईटी आईटी टूल बनाया है उसको बोले हैं आई आर ए डी इसका पूरी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस तो ये जो है आ, ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है तो इसमें क्या होगा कि जो जो पहले तो कुछ सिटीज़ में जो जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश इन जगह ये जो डेटाबेस बनाया जाएगा लाइक एक एज अ डैमो बनाया जा रहा है तो इसमें क्या होगा कि इसमें सब चीज़ें फीड होगी जितने भी डेटा जो, जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल डाल दी जाएगी इस डेटाबेस में और ये जो डेटाबेस फिर जो है जो जो कॉमन बहुत ही कॉमन कॉजेज हैं जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ज़्यादा जाने जा रही हैं उन कॉजेज को निकाल के दिखाएगा और फिर प्रिकॉशन लेने में मदद करेगा ताकि आगे एक्सीडेंट्स को हम बचा सकें और जो पुलिस वाले हैं उनके हाथ में टैबलेट दी जाएंगी जिससे वो क्या है कि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल वो सारे इस आई आर ए डी डेटा बेस में फिल्ड फिट कर देंगे और जो है फिर जो है लाइक उसे एनालाइज करने में जो है ईजीली होगा ईजी पड़ेगा हमें और जो है हम जितने भी स्टेप्स ले सकते हैं प्रिकॉशन वो हम निकाल पाएंगे और ये सबसे पहले सिक्स स्टेट्स में लागू करा जाएगा और फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ पर सक्सेस मिलती है इसको फिर ये ऑल ओवर इंडिया लागू कर दिया जाएगा आगे चलते हैं यहाँ पे आ, एक जो है डेटा पॉइंट दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं एक्चुअली जो क्राइम एंड पनिशमेंट के ऊपर डेटाबेस दिया हुआ है तो यहाँ पे जैसा हम हमने अभी कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी तो जो है आ, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं वो हर साल बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं अगर यहाँ पर पूरा डेटा दूर अगर हम उन्नीस की बात करें तो लगभग अस्सी डेटा था लाइक अस्सी अपराध थे और अगर दो तक बात करें तो ये लगभग लगभग चार लाख के करीब पहुँच गया ये ये सिर्फ वो डेटा है लाइक जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं और जो है यहाँ पे उनके मतलब स्पेसिफिकली अगर महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के बारे में बात करें तो जो है रेप वगैरह तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है अभी मतलब बढ़ तो रहा है मगर इतना ज़्यादा लेवल पे नहीं बढ़ा है जितना जो है असोल्ट के केसेस बढ़ गए हैं या फिर किडनैपिंग का बढ़ गया है और अगर हम डाउरी की बात करें तो डाउरी के, के जो दहेज के चक्कर में जो मौत होती है उसमें तो थोड़ा गिरावट आई है मगर जो जो केसेस हैं डाउरी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो क्रूएल्टी होती है जो हस्बैंड या उसके रिलेटिव अपनी वाइफ के ऊपर या फिर अपने बहू के ऊपर करते हैं उसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी देखी गई है यहाँ पर आगे चलते हैं यहाँ पे जैसे आप जानते हैं 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे पे परेड होती है तो जो हमारे जो अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स में जो है आ, जो है हेलीकॉप्टर्स जो इंक्लूड करे गए ह
एक्चुअली क्या था कि बीजेपी के मेंबर हैं एक प्रेसिडेंट है दिलीप घोष वेस्ट वेस्ट बंगाल के तो उन्होंने उनकी एक वीडियो वायरल हो गई थी उसमें क्या था कि वो कह रहे थे कि भाई ये लोग जो है ये मतलब जो भी वो प्रोटेस्ट के ऊपर उन्होंने काफ़ी जो है ख़राब कमेंट्स किए हैं उन्होंने बोला है कि हम इनको कुत्तों की तरह मारेंगे और जो इनको ऐसी जेल में डाल देंगे और ये लोग क्या सोचते हैं कि हमें जो है लाइक इंडिया में आएंगे और इंडिया की प्रॉपर्टी जो है ख़राब करेंगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो ये लोग अपने आप को क्या समझते लाइक उन्होंने काफ़ी चीज़ें गलत गलत बात बोली हैं तो इससे क्या हुआ है कि ये और ये वीडियो वायरल हो गई है और उनके खुद के ही जो पार्टी के जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोला है कि लाइक ये जो है मतलब इनसेंसेबल है ये चीज़ें बोलना कोई ज़रूरी नहीं था और जो अभी इस चीज़ को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है यहाँ पे आगे चलते हैं यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज़ को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं जैसे आप जानते हैं कि ईरान ने जो एक्सेप्ट कर लिया था एग्री बोल कर लिया था कि जो है कि हाँ उनकी ही ह्यूमन एरर की वजह से जो यूक्रेन की फ्लाइट थी वो क्रैश हो गई थी तो जो है पांच कंट्रीज जो लंदन में मीटिंग करेंगी और उन्होंने बोला है कि वो लोग जो है जो जो प्रोबेबल अगेंस्ट उनके खिलाफ एक्शन होंगे वो ले सकते ले सकेंगे और उन्होंने बोला है कि जो भी ज़रूरी एक्शन होगा जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो वो करी जाएगी ईरान के खिलाफ और ये लंदन में होने वाली है मीटिंग और जो है और उन्होंने बोला है कि जितने भी उनके लीडर हैं उनको जो है रेजिग्नेशन कर देना पड़ेगा अपने और क्योंकि जो है काफ़ी सारे मतलब जो एक तो कनाडा के जो सबसे ज़्यादा जो कनाडा के पैसेंजर्स थे और ईरान के खुद के यहाँ के भी पैसेंजर थे जो सारे ही लगभग वन पैसेंजर्स की मौत हो गई है वहाँ पर तो अब देखते हैं वहाँ पर क्या उनके खिलाफ अगेंस्ट क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है आगे चलते हैं यहाँ पे एक जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन को लेकर बात करी गई है एक्चुअली क्या है कि जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा है सीसीआई ये देखता है कि लाइक जो है जितने भी ट्रेड बिजनेस होते हैं उनके खिलाफ जो खराब मतलब हेल्दी कंपटीशन रहा ऐसा नहीं कि कोई जो है कोई बिल्कुल एकदम कोई एकदम को दो कौड़ी के भाव पे कोई सामान बेच रहा है तो भाई बाकी और लोगों से तो कोई लेगा ही नहीं अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी पार्टी है वो अपना पूरा पैसा दाव पर लगा के बहुत ही सस्ते दाम में बेच रही है तो भाई उसी से तो लेंगे सब बाकी जो ट्रेडर्स वगैरह हैं वो तो बेकार हो जाएंगे उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं तो ये चीज़ें सी सी आई हमारा क्या मेंटेन करता है एक हेल्दी कॉम्पिटिशन इंडिया में तो जो है इन्होंने क्या किया है कि जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट है जो दिल्ली का व्यापार महासंघ है तो उनके उन्होंने जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर आरोप लगाया उन्होंने बोला है कि ये लोग क्या करते हैं कि लाइक इनकी जो सेल वगैरह करते हैं आप लोग अपना या इन्होंने क्या बोला है कि अपना प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया कि आप छोटे छोटे सेलर्स आएँ और आप हमारे प्लेटफॉर्म से बेचिए तो उन्होंने बोला है कि आप रजिस्टर तो करा लेते हैं छोटे छोटे सेलर्स को मगर क्या है कि ये लोग जो है जो इनके बड़े बड़े सेलर्स हैं उन्हीं को उन्हीं की चीज़ें दिखाते हैं और उन्हीं की चीज़ों को सेल करते हैं ये और इससे क्या हो रहा है कि जो छोटे सेलर्स हैं उनका नुकसान बहुत हो रहा है तो लाइक इसको बोला है प्रेफर्ड सेलर्स करके लाइक ये अपने ही जो मतलब एडवांटेज देते हैं जो बड़े सेलर्स को और छोटे सेलर्स को सामान बेच नहीं पाते हैं तो जो इसके ऊपर आरोप लगाया और जो है सी ने बोल दिया कि अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जबकि इन दोनों ही कंपनी ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने इस चीज़ को इस आरोप को बिल्कुल नकार दिया उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है और देखते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन होती तब पता चलेगा यहाँ पे सेबी को लेके एक न्यूज़ है सेबी ने बोल दिया है कि जो एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा टाइम उन्होंने डेडलाइन जो दी थी कि आप जो है कि बड़ी बड़ी जो उनके यहाँ लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनकी जो एमडी और सीईओ की पोस्ट हैं उनको स्प्लिट करने को लेके तो जो इतनी भी जितनी बड़ी बड़ी टॉप लिस्टेड कंपनीज़ हैं एस के अंडर में तो उन्होंने बोला कि अपनी जो उन्होंने बोल दिया था कि एम और सी की पोस्ट है उसको स्प्लिट कर दीजिए एक्चुअली क्या होता है कि एम की पोस्ट में जो भी जो भी होता है वो देखते हैं कि जो आपके शेयर्स के भाव या फिर जो है जो भी कंपनी में बढ़ोतरी हो रही है गिरावट हो रही है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और जबकि जो सीईओ होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रुप जो कंपनी के जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं लाइक कैसे क्या करना है उन चीज़ों को लेकर रेस्पॉन्सिबल होता है मगर जो जो अगर से भी से भी कुछ चीज़ मांगता है किसी कंपनी से लाइक कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी तरीके के कागजात मांगता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल एम होता है तो उन्होंने बोला था एम और जो सी की पोस्ट को बिल्कुल अलग कर देना है तो उन्होंने एक डेडलाइन दी थी सारी कंपनीज को तब तक जाना चाहिए और उस चीज को जो अब एक्सटेंड कर दिया गया है आगे चलते हैं यहाँ पे रेलवे को लेकर डिस्कशन किया हुआ है रेलवे जैसे हमने देखा था कि जो है 150 पैसेंजर ट्रेन थी जिनको रेलवे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स को सौंपने वाला था तो यहाँ पे क्या है उन्होंने बोल दिया है कि उन्होंने इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दिया एक आर होता है उसको जो है चालू कर दिया है रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन इसमें क्या हुआ कि जो है पर्टिकुलर जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं कि हम जो ऑपरेट करें उनकी ट्रेन को वो आके अपने अपनी बिडिंग लगाएंगे और जो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे इससे क्या होगा कि वो लोग जो है फिर रेलवे जो है इस चीज़ को
उसको लाइक थोड़ा सा और जो है आ, उसको पब्लिसिटी गेन करवाने के लिए उस चीज़ को वो बढ़ाना चाह रहे हैं उन्होंने बोला कि अब तक क्या होता है कि इसमें सोलह टीम्स खेलती थी उन्होंने बोला कि इसको बढ़ा के हम जो है बीस टीम्स का जो है मैच कराएंगे और जो जो दो में अब जो टी वर्ल्ड कप होगा अभी फ़िलहाल तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो जो है जो 2023 में वर्ल्ड कप होगा टी और जो उसको जो उसमें जो है 16 से बढ़ा के टीम टीम को 20 टीम कर दिए जाएंगी और इससे क्या हो रहा है कि वो लोग जो है मैच करना चाहते हैं जैसे बाहर यहाँ इंडिया में तो क्रिकेट की काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलरिटी है मगर बाहर क्या होता है इंडिया इंडिया से बाहर अगर देखें तो क्रिकेट कितनी अच्छी पॉपुलरिटी नहीं है और जैसे बास्केटबॉल की जितनी है या फिर फुटबॉल की जितनी है तो उन्होंने बोला आई ने प्लान किया कि अगर हम जो है इसको अगर इसमें ज़्यादा टीम खेलेंगी या अलग अलग कंट्री से टीम आएंगी तो जो है इससे क्या होगा उससे पॉपुलरिटी बढ़ेगी और हम जो है जो और स्पोर्ट्स की पॉपुलरिटी उसको रीच कर पाएंगे और उसको कॉम्पीट कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से आगे चलते हैं तो गाइज ये था आज की आपकी इंपॉर्टेंट जितनी भी न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपकी इस वीडियो को देखने से आपकी कोई भी हल्की सी भी नॉलेज थोड़ी सी भी इंक्रीज होती है आपको पसंद आती है और लगता है कि हाँ वर्थ है तो इसको शेयर करिएगा और हमारे वीडियो 